Noul termen acordat Ungariei face parte dintr-un proces al UE, numit Mecanism de Condiționalitate, care vizează protejarea intereselor financiare ale UE împotriva încălcării statului de drept de către un guvern al UE este separat de alte proceduri în ceea ce privește statul de drept pe care UE le a lansat împotriva Ungariei. Comisia consideră că banii UE sunt în pericol în Ungaria din cauza a ceea ce consideră corupția, care poate lua forma de oferte pentru proiecte finanțate de UE la care participă un singur ofertant, în general legat de partea de guvernare. În plus, executivul UE își exprimă îngrijorarea pentru independența sistemului judiciar, a mas, media și a organizațiilor non-guvernamentale. În trecut, premierul maghiar Victor Orban a respins preocupările UE și Statele Unite cu privire la Ungaria, dar în ultimele săptămâni, în alți oficiali maghiari au spus că Budapesta este dispusă să colaboreze cu Comisia pentru a răspunde la aceste preocupări. În această săptămână, Ungaria să a oferit să reducă numărul de licitații publice la care un singur ofertant participă la 15% din total. De asemenea, a fost oferit pentru a permite instanțelor instanțelor să ordone procurorilor să urmeze aceste cazuri, chiar dacă procurorii au decis să nu facă acest lucru și să facă procesul legislativ în Ungaria mai transparent și mai inclusiv. Datorită preocupărilor sale cu privire la banii bugetului UE, Comisia a lansat în aprilie mecanismul de condiționalitate împotriva Ungariei. În cele din urmă, ar putea duce la suspendarea 21 de miliarde de euro pe Ungaria bugetului UE Comisia a declarat vineri că a ordonat comisarului bugetar Johannes Hahnă să informeze Budapesta despre măsurile pe care executivul UE intenționează să le propună guvernelor UE dacă măsurile de remediere luate de Ungaria nu sunt adecvate. Ungaria are acum o lună în care își poate prezenta observațiile și orice informație suplimentară, în special în ceea ce privește proporționalitatea măsurilor luate în considerare de comisie, a declarat comisarul. El a adăugat că Ungaria are încă posibilitatea de a prezenta măsuri de remediere adecvate. Fondurile afectate sunt cunoscute sub numele de fonduri de coeiune, că țările UE sunt mai slabe decât MAS, media UE pentru a și dezvolta infrastructura, cum ar fi drumurile și podurile, tratarea apei sau stațiile de transport. Un oficial al UE cu un nivel ridicat de risc a spus sub protecție anonimă.